en question. Je vais baisser le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Je Direct presence. J'aimerais faire la remarque Today's proceeding. Ying Sari from the holding cell downstairs. Renoncer à son droit de participer à l'audience. That request is for this afternoon session and for the whole day tomorrow as well. Pouvoir faire cela cet après-midi. This does not mean that the proceeding today or tomorrow is of any significant to him. Veut pas dire qu'il n'accorde aucune importance aux audiences d'aujourd'hui et de demain. Due to his health concern, and that he tries to save his energy for the other proceedings in this case, I'm grateful to you, Honour. And I'd like to request that he returns to the facility. Thank you. And I'd like to request that he returns to the facility. President, upon hearing the request by Yang Sari through his defense counsel to have his direct presence in today's proceeding as well as tomorrow's due to his health, and that he intends to save his energy so that he is able to participate in other proceedings. The chamber would like to remind that in our previous notification regarding the hearing as a consequence of the impact of the SCC decision les audiences d'aujourd'hui de demain for pour today and donner tomorrow, suite à la décision de la Chambre de la Cour suprême. That information was relayed to all the parties through the senior officers' email. That it is up to the accused themselves to participate in this kind of proceeding. Que les accusés ont le choix de participer ou non à de telles audiences. As this is the right of the accused, and they may decide either to participate or not in tomorrow's proceeding. For that reason, Mr. Yinsari is granted permission to return to the ECCC detention facility. Security guards are instructed to take Yinsari's bags to the detention facility. Dans sa cellule au centre de détention. Président. We would like to inform the parties that after we heard the comments and observations by various parties this morning, we examined the fifth point in our memorandum. And that we decide now to exclude the fifth point. 
from the list. So that there is no need for all parties to respond to the fifth point. Les parties n'ont donc pas à s'exprimer sur le cinquième point du mémorandum. That is uh, under paragraph three of the memorandum. C'est-à-dire la linéa cinq du troisième paragraphe. However, in its place, we would like to seek comments from the parties. À la place, nous aimerions recevoir les observations des parties sur le sujet suivant. For the rescheduling of the witnesses on the character of the accused Kiosam Pon. Qu'en est-il de as un examen du calendrier pour la comparaison des témoins de personnalité pour l'équipe de Kyo Sampan, qui était prévu pour cette semaine à partir of February. du mercredi le 20 février. However, due to the current issues before us, compte tenu des questions importantes dont la Chambre est saisie, and that there is a need for the Chamber to Issue, to issue a new que la Chambre de première instance doit rendre une nouvelle décision sur la portée du dossier du procès 002-01, nous devons deferred. adapter le calendrier de et reporter la comparution de ces témoins de personnalité. J'aimerais laisser la parole à la défense de Kyo Sampan. For them to make comments regarding the character witnesses, you may proceed. You may proceed. Sur la comparaison de ces témoins de personnalité, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je vous remercie. Thank you very much indeed, Mr. President. I will be very brief. Since we have just concerning the difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with respect to some difficulties that could be posed, the request with Please uh, speak slower and please uh, make sure you identify the pseudonym for the witnesses clearly. Excusez-moi, je vais parler plus lentement. Je disais donc que, que nous avions déposé une requête écrite concernant les peu de difficultés que pouvait présenter l'audition immédiate des témoins TCW 665 et TCW 673, comme vous l'avez rappelé à l'instant, Monsieur le Président, la première difficulté semble découler lies in the fact du sujet de l'audience d'aujourd'hui, à savoir le fait que dans l'attente de votre décision à l'issue de l'arrêt de la Cour suprême, nous sommes dans l'incertitude quant au champ du présent procès. Supreme Court Chamber, we are still unaware of the exact scope of the current trial, and in light of this. Prise isolément n'en serait pas une si l'on venait à considérer que ces témoins ne sont que des témoins de personnalité, mais cela n'est pas le cas. Nous en avons informé la Chambre depuis longtemps. Je le rappelle dans la requête. En réalité, les deux témoins dont je parle sont des personnes qui peuvent également être amenées à témoigner sur les faits. Can also speak to the facts of the case, and not just to our client's character. Des aspects factuels comme leur témoignage sur des aspects de personnalité sont liés. Il me semble qu'il serait peut-être plus avisé pour la Chambre de traiter les deux aspects des témoignages de ces personnes, factuels et personnalités, en même temps. Testimony that is to hear what they have to say with respect to the facts and our client's character, and it is only when the trial chamber will have rendered a decision with respect to the scope of this trial. It appears to us entirely logical, since it would be somewhat nonsensical to.
sans have pouvoir these witnesses expliquer appear sur quelle expérience vécue and state euh, what ces, euh, les éventuelles a affirmations euh, s'appuient. Voilà la raison pour laquelle nous avons donc déposé une requête en vous demandant de euh, repousser pour l'instant l'audition de ces deux témoins lorsque vous déciderez de les faire comparaître, d'avoir à l'esprit que leur déposition euh, pourra également porter sur un aspect factuel. And that they also may be uh, permitted to speak to the factual allegations of this case. Thank you very much. Thank you, Counsel. No. The co-prosecutors, do you have any comments regarding the response by the defense team regarding this matter? À la position de la défense. Uh, le Thank you, Mr. President. Uh, good afternoon. We, we do have a response. Um, Merci, we Monsieur Président. En effet, nous received a copy of this motion in French uh, late on Friday afternoon, uh, but have reviewed it. Um, it is our position that uh, there is really no reason for the trial chamber to defer character witnesses or people who are at a minimum primarily, primarily character witnesses des gens qui sont uh, pending the court's decision on des uh, the scope uh, of crimes that will be tried in case 002. Uh, frankly, we do not see how uh, the issues that these witnesses would testify to would in any way be affected by the trial chamber's decision. Uh, decision. Uh, the court uh, has made clear En effet, la Chambre uh, before, a déjà indiqué um, clairement uh, that the parties need to be prepared que les parties to deal doivent être prêtes à s'occuper de dossier 2 dans son ensemble. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai avant cette décision. Que s'en passe of the case to indictment. Doit faire face à des that was true before, dans that remains true now. Uh, the vrai avant, vrai factual aujourd'hui. matters that have been introduced regarding the accused and their role during this trial, les de fait as the sur court knows, les were intended to provide a foundation accusés, les for les the entire case accusés to indictment. Not just the part relating to tout l'acte d'accusation dans le dossier 2 et pas we, simplement la première partie sur les transferts forcés. A, uh, establishing facts regarding how Nous avons essayé d'établir les faits Capuchia sur la façon worked, dont le régime du Cambodge démocratique uh, fonctionnait, quelles étaient les différentes entités qui constituaient et quel était le rôle de chacun des accusés. The the et c'était pour uh, jeter les fondements, c'était le mot employé par la Chambre de première instance, de tout Le dossier um, we have a hard time seeing Donc, how Hugh character et ses instructions, nous ne voyons in pas any way changes based on whether the personality of Hugh is or is not added into this trial. And I recognize counsel is now saying that they, these bien, witnesses may also testify to some facts. And that is fine. Uh, part of the motion that was filed expressed a concern that we may object uh, if they attempted to uh, une crainte que nous nous opposions or à ce que ces témoins témoignent sur d'autres parties du dossier 2 ou sur d'autres choses à part les personnalités. Je peux vous assurer que nous ne formulons aucune objection. Et donc, la portée des crimes qui sont inclus dans le premier procès n'aura aucun impact sur la déposition de témoins qui sont surtout là pour parler de la personnalité de l'accusé. Nous proposons donc à la de tenir les audiences if, comme prévu, de citer ces témoins à comparaître, uh, et je dis on si, je dis bien, si, of this court, uh, tout dépendant de new issues décisions à venir de la Chambre, il y aurait de nouvelles questions qui étaient soulevées et la Défense se rend compte que ces témoins détiennent des renseignements utiles sur la base de cette nouvelle décision, ils pourront toujours présenter une requête à la Chambre en ce sens. These are people Mais je trouve ça who très improbable, car ce sont des gens qui vont parler de faits généraux à propos de Q100. Ce sera sans doute des gens qui parleront, ou ce ne sera pas des gens qui parleront de sites de crimes spécifiques dans le dossier 002. 
de bar 0. C'est pourquoi nous demandons à la Chambre de faire comparaître les témoins de personnalité comme prévu. Monsieur le Président, juste une remarque très courte. Mr. President, ce que vient de dire Monsieur le Procureur, j'aimerais bien savoir d'où il tient ces informations, puisque euh, ces personnes n'ont même pas été entendues par le juge d'instruction. Donc, uh, demande comment ils peuvent être aussi affirmatifs sur l'étendue de la décision de ces personnes. Il nous semblerait de plus extrêmement choquant que l'on décide d'entendre des gens euh, sur les faits, alors que l'on est dans euh, l'incertitude sur... Euh, euh, what these people have to say on the facts when we have yet to define the scope uh, of this trial. President. Thank you, Mr. President. Je crois que cet après-midi, nous avons déjà une première clarification en ce qui concerne la possible portée des témoignages de, de, des personnes que nous avions prévu d'entendre cette, cette semaine. Ces témoins avaient été week, qualifiés, peut-être par un abus de langage ou par facilité, comme étant des témoins de These personnalité. Or, je crois as que tout le monde convient witnesses. cet après-midi, en tous les cas, c'est ce que je comprends, yet, que uh, ces témoins gather, dits de personnalité everyone peuvent aussi se voir poser des questions concernant les faits contenus dans l'ordonnance de clôture. Les faits concernant les accusations uh, have questions contre uh, put to les accusations the facts contained uh, in the closing order. Que un and de relative ces témoins to all accused, a, me semble-t-il, été extrêmement proche à des accusés as I will remind you, was very close est susceptible d'apporter des informations pertinentes, en tout cas qu'on peut lui poser des questions pertinentes concernant uh, le rôle non seulement d'un, mais également de, uh, des deux autres accusés. Donc, uh, ceci est important parce que nous savons This aussi que cette semaine, il sera probablement difficile as uh, this week, it is likely to be difficult Nunchia, to ensure the uh, in-court participation of Mr. Nunchia, and I believe that the defense for Nunchia would be able to comment on that. Mr. Co-Prosecutor, nous avons Mr. bien entendu ce que vous nous avez dit. Nous avons the Chamber has understood what you've just said. Pas. We understand that you do not object to soient posées dans la mesure où elles s'avéreraient pertinentes. Questions Mais regarding facts to be put to these witnesses so long as they are relevant. But could you please clarify de qualification de de your problem with respect to plus désormais qualif or characterizing these witnesses as character witnesses? These comme witnesses étant des can also be témoigner sur les faits. Et ceci can also provide information on facts. Peut-être un petit peu la donne. Non seulement pour Monsieur Kiosampan, mais aussi pour l'ensemble des accusés. Et cela peut changer le contexte, non seulement pour la défense de Monsieur Kiosampan, mais aussi pour les équipes de défense des autres accusés. Merci. Le co-procureur Judge Laverne. Um, Merci, Juge Laverne. We characterize them as nous les appelons témoins de personnalité uh, parce que c'est le terme employé par la défense uh, in their, in their dans ces uh, observations. Excusez-moi, c'est that, that, that le cas. Uh, I will remind the court that Je rappelle all parties listed que toutes les parties ont fait une liste de témoins en proposant des témoins pour l'ensemble du dossier 002, et ce, avant la disjonction, en 2011 déjà. À l'époque, la défense de Kyo Sampan avait, comme les autres parties, présenté un résumé des faits sur lesquels ces témoins devraient venir déposer, à savoir l'ensemble de l'accusation du dossier 002. Quand la défense me demande d'où je tiens les informations quant à l'objet de la déposition de ces témoins, eh bien, la source, c'est vous-même. Ce sont vos écritures. And that filing does not give any Ces écritures n'invoquent uh, aucune raison uh, that these witnesses would de penser que ces témoins viendraient déposer sur les faits posant problème du point de vue de la portée du dossier 002. C'est à la Chambre de se prononcer, peut-être qu'elle voudra entendre aussi le point de vue des autres équipes de défense, mais mes informations découlent 
de la description, les témoins qui est faite dans les Écritures de la défense de Kessampan. Et là, rien ne donne à penser qu'il y aurait un problème à entendre ces témoins comme envisagés. Thank you. How about the lead co lawyers for the civil parties? Consul Pit Ong. Thank you, Mr. President, Your Honours. We are of the opinion that the hearing of witnesses should follow the schedule indicated by the Chamber, even though there has been a proposed additional list of witnesses concerning S21. So I believe that uh, even there might be additional witnesses that should, it should not affect the, uh, the, the decision and indication of the uh, trial chamber. And I believe that if we uh, stick with this uh, indication, uh, we will be moving forward more expeditiously. We have experienced certain delay uh, already so far. That's why I believe that uh, we should not uh, change any donc, further, otherwise it will lead to undue delay of this uh, proceeding, and I am afraid that the uh, cela ne ferait que retarder le procès. court hearing will continue uh, to uh, delay, and we have to take into consideration the advancing age uh, of the accused and the current uh, status of health uh, of the accused. That's why I think that we should not defer uh, at the, the, the hearing of these uh, two potential witnesses. La thank you. De ces deux the President, uh, thank you. Le How about the defense team? Merci. The other two defense teams, uh, de starting de from the defense team from Mr. Nguyen Chia, do you have any comment on this? Avez-vous des choses à dire là-dessus? Thank you, Mr. President. Um, at this stage, we don't really have any comment. We are in the process of preparing a, a witness list in respect of character witnesses. I think, if I'm correct, our deadline is uh, Friday. So uh, Friday we will file submissions, uh, which character witnesses might testify um, on the grounds of what facts, etc. So Friday uh, we will adhere to our deadline. Donc nous allons respecter le délai fixé. D'ici à vendredi, nous indiquerons quels témoins de personnalité nous entendons faire citer à comparaître. Président, thank you. How about the defence team for Mr. Yang Sen? Do you have any observations on this issue? Counsel Ang Adam. Good morning, Ms. Uh, good afternoon, uh, Mr. President. Your Honours, we do not have any observations on this point. À ce stade, nous n'avons pas d'observations. The President, thank you. Le Président, merci. The President, uh, I hand over to Judge uh, Zong-Mak You may proceed, Judge. Oui, merci, Monsieur le Président. Pour que ce soit bien clair Thank pour you, la Mr. défense President. de Nunchea, so est-il clair que les témoins dits de personnalités qui sont en fait des témoins qui peuvent être entendus so sur les faits pourraient se voir poser des questions concernant le rôle de Monsieur Nunchea Et auquel cas, ce que nous souhaitons savoir, c'est, comme apparemment, M. Nunchia ne pourra pas être présent cette semaine si la Défense entend donner son accord pour qu'il renonce à son droit à participer aux audiences. En outre, J'ajouterais que Moreover, des questions peuvent être posées non seulement sur le rôle des accusés, mais sur l'ensemble des faits contenus dans l'ordre de clôture. Mr. President, I think our position at this point is that we have to discuss with our client whether, uh, what is his position uh, in respect of your question. Uh, uh, you've taken us by surprise in respect of this, this topic, so we have to get back to you uh, tomorrow morning on this. Revenir vers vous demain matin à ce sujet. Uh, 
The President, uh, Council, you may proceed. Good afternoon, Mr. President, good afternoon, Your Honors, and good afternoon, and good afternoon to everyone in and around the courtroom. As I understand the practice and the jurisprudence before this court and other courts, once a witness takes the stand, essentially all is fair game that is relevant. And so, as I understand it, were one to bring in a character witness, Nothing prevents the judges, especially, Nous from asking any questions that may be relevant to any issue within the closing order. That's my understanding. And more or less, that would go to the other parties as well, such as the prosecution or the civil ça parties. Les juges, ça That's my understanding les of the law. And perhaps, uh, if I'm civil, mistaken, ainsi que je vois this is the time, perhaps, to be clarified on the point. Si je be si je me trompe, il est so that anybody who does wish to provide character witnesses ainsi, know exactly the perils faire citer à that des témoins de confront personnalité them. Thank you. Pourra savoir quels sont les paramètres à respecter en l'espèce. Le président. The President, uh, Mr. Co-Prosecutor, you may proceed. Le um, to be to be a, a short, uh, we excuse me. We agree. En bref. Uh, we agree with uh, what Mr. Carnavas has just said. Um, uh, witnesses who are brought into this court, even if they're brought in. Identified as character witnesses certainly Même can be asked si de uh, de questions on any relevant issue related to the case. Um, so while they, uh, I think, parties make their decisions, including decisions, I assume, about whether to waive presence or not, based on the expected information that we will hear from the witness, uh, as either set out in a interview or in a description uh, from the parties as to the, the facts on which the witness will testify. Uh, while that is the uh, basis on which we make decisions about whether to call witnesses, whether to provide waivers, certainly it is true that uh, witnesses can be questioned about any issue, even if they are called as character witnesses. Toutes sortes de choses, même si ces témoins sont appelés témoins de personnalité. Just a clarification. Um, La juge I, I think we all agree that all relevant questions Chacun can be asked. Que now, the posée. question which, what is a relevant question, Mais is obviously dependent on the scope, Là, ça on the determination of the scope. Procès. Currently, Dans the whole case is open. The Supreme Court ouvert. has not only la dealt Suprême with the request for the couple of additional extensions by the prosecutor, it has said, we are back to square one. We decide completely free after hearing everybody what will be heard. Now, if we agree that this is the effect of the Supreme Court decision, um, how can we go ahead with witnesses without knowing the scope or before the, the, the chamber has made a decision on the scope of the proceedings? And to clarify that, I think this chamber has done its best to avoid this, but there are decisions like the Supreme Court decisions that necessarily need to uh, lead to a delay if they are properly implemented. Si if somebody has a suggestion how to si avoid this, we certainly welcome it. Nous sommes prêts à entendre cette proposition. I, I think the answer to your question Pour répondre uh, à votre is, question, uh, as we have done with a number of other witnesses in this case, who have testified on the entire, the entire scope of case 002, is open. 002. Uh, we've done that with witnesses who uh, were senior in age, pour des uh, and therefore âgés, uh, the court has allowed questioning on the entire scope là, of case 002. Uh, we've done that with expert witnesses de la where the trial chamber has, who are coming from abroad, who are coming from abroad, who are coming from abroad, who are coming from saying la they can be questioned on the entire scope. And so it seems dossier. to me the way we would proceed is that uh, the witness is allowed to testify on anything within the scope of case 002. Now, if this was a witness, 
if this was a witness who si we expected would have days of testimony on issues that probably may, may ultimately be severed, there may be a reason to say we, sh we should wait. But I think because it is a character witness, because it is a witness who is likely to testify to conduct of Pusampan, which covers, uh, which is all of which is relevant. Uh, when you look at Ce qui est intégralement pertinent lorsqu'on examine um, la portée de l'ordonnance de clôture, il est peu probable que ces témoins viennent crimes. déposer sur des crimes so précis. Donc, effectivement, si un témoin venait déposer pendant une demi-journée sur le génocide contre les Tcham, alors là, il faut peut-être rectifier le tir. Mais avec des témoins en personnalité, je pense que nous pouvons autoriser un interrogatoire sur tous les faits du dossier 002, comme nous l'avons fait dans le passé et achever la déposition de ces témoins avec toute la célérité nécessaire. Le Président, je vous en prie, Maître Canavas. J'aimerais désabuser mon confrère de l'accusation qui pense que l'on peut aller de l'avant comme si rien n'était pas. The prosecution has one approach. The defense has another. The tactical and the strategic decisions that are made by the defense on whether to propose a witness or not depend on the scope. Now we're back to square one. Therefore, once the scope is known, a defense lawyer can decide whether they want to put a witness in because they are subject to everything. Calling a witness a character witness is just a label. That's the point that Your Honor made. And the prosecution concedes that. And so if the scope is narrow, perhaps a decision will be made to put the witness on knowing that the testimony is limited to the scope. Now the testimony is unlimited to everything. So simply because a witness is called character, nothing prevents the trial chamber or the prosecution or the civil parties from asking questions that are relevant to the entire scope of the case 002. So for that reason, it behooves the trial chamber to not hear any witnesses until la we Chambre deal with this issue. Ne and we are here in this situation because the prosecution appealed and the Supreme Court made its decision. And now we have to deal with this issue first before we can go forward. Thank you. Thank you. Uh, Mr. Ocon, the President, thank you. Merci. Yes, Council, you may proceed. Un très bref ajout, Monsieur le Président, pour Just compléter euh, ce qui vient d'être dit à la fois euh, par votre Chambre et par mon confrère, c'est que ce n'est pas parce que euh, les procureurs aujourd'hui ne demandent euh, selon eux que l'ajout de S21 que votre Chambre est contrainte de décider que euh, cette demande correspondrait à une représentativité telle que l'exige la Cour suprême euh, de l'ordonnance de clôture, comme euh, l'a dit Madame le juge. Pour l'instant, en tout cas, dans l'attente de votre décision, tout est remis à zéro et votre chambre peut décider de quasiment tout. Elle peut décider de juger, et de, et de, de, de juger la totalité ou de restreindre ou d'ajouter, etc. Les, les, les demandes du procureur ne la lient pas puisque la décision de disjonction a été totalement annulée. Le Président. Le Président. Thank you. Merci. Thank you for the observation made by uh, all parties concerning the hearing of character witnesses au sujet de of uh, Mr. Kyusampon. There has been a request uh, for the delay in the scheduling order of hearing scheduled uh, to be held uh, next. And it is therefore important that the chamber uh, gets the opinion from the relevant parties. 
recueillir l'avis de toutes les parties. We have to uh, take all the viewpoints of parties into consideration in light la of chacun. the uh, decision of the uh, Supreme Court Chamber de la uh, de la Chambre de la Cour concerning the co-prosecutor appeal uh, of the trial chamber's uh, decision concerning the scope of case 002 slash 01. The chamber uh, will have to decide on the uh, scheduling of the hearing uh, as, as soon as possible so that uh, the chamber uh, can uh, arrange uh, all the necessary uh, logistic and other uh, supporting services ready because we need the uh, with team and witness support section uh, to uh, take the witness uh, to provide testimony on this uh, hearing. And uh, at the same time, we have to advise en party temps, accordingly on the exact schedule. Now the chamber uh, continue to discuss uh, other matters. Passons and à la suite, à uh, the chamber has put this uh, force uh, for the parties to um, opine on this uh, issue. The, the uh, in relation to an extension of the scope of K002-01 still sought, uh, the chamber wishes to know whether Passons you want, wish to indicate as to how many documents, witnesses, experts, or civil parties, including the recall of individuals already heard, would be required in support of or in rebuttal of these requests. So when would be the earliest date upon which you could be prepared to tender, or if required, present this additional documents in court? So I would like to now I hand over the floor to the uh, prosecution before any other parties to this to these proceedings. Uh, thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I will uh, respond to the questions that are raised in issue number six uh, of the uh, memorandum. Uh, first, uh, uh, let me uh, address. And uh, what I will outline for the chamber is the uh, additional documents, witnesses la des uh, that will, would be required under our proposal if S21 was added or included as S21 part of the current trial. Dans le cadre du uh, first, en cours. Uh, let me address the issue of documents. Tout les documents. And I would start by noting that the a majority of the documents La from S21 documents are listed S21 in two of our annexes. Se dans uh, annex 9 annex is annex a 9 list of S21 prisoner des interrogation S21, and execution list des et uh, Annex 10 is a list a of S21 confessions. Des aveux uh, these are de documents S21. that were proposed Ces by the prosecutors par uh, for case 002. Dans le cadre du 002. I would start by noting that most of these documents La have already been ces admitted ont uh, by the trial chamber. Admis par la uh, with regard to Annex 9, uh, we 9, identified a total of total, 337 nous avons identifié uh, prisoner lists, interrogation logs, and execution logs from S21, uh, 297 uh, of the 337 de ces 337 have been E3 ont déjà reçu une cote en E3 chamber, et ont été admis par la Chambre. Du coup, il ne resterait environ que 40 de ces documents à produire devant la Chambre. Concernant l'annexe 10, il y a déjà 308 aveux de S21 qui ont été admis par la Chambre et reçu une cote en E3. Et donc, il y a environ 150 documents de ce type qui restent et qui devront uh, être so produits devant la Chambre. Au total, le nombre de documents provenant de S21 serait d'environ 200. Uh, and I would note that these are the same, exact same Ce types of documents les that have already been considered by the chamber, uh, argued by the parties at par uh, the hearings, par les and admitted by the trial chamber. So while there is uh, some additional documents that the trial chamber would now be put before you, they are the same types of documents that have already been considered. 
sont du même type que ceux déjà examinés. En outre, il y a aussi d'autres éléments, sans refaire l'historique de la situation, la Chambre sait que nous avons fait des observations sur les déclarations de témoins. Il y a des déclarations de témoins et des plaintes que nous allons produire. Si on ajoute S21, il y aura un autre groupe de déclarations de ce type, mais ce sera un nombre modeste, mais il y aura certes une nouvelle série de déclarations de témoins en rapport avec S21. Il y a aussi quelques autres documents, comme des photos et autres pièces que nous entendons produire devant la Chambre également. Cela pourrait se faire assez vite. Si la Chambre devait rendre une ordonnance portant adjonction de S21, elle pourra fixer un délai assez rapproché, 10 jours ou 14 jours, pour identifier des documents supplémentaires à produire devant la Chambre. Une question est aussi posée sur la présentation des documents, ce qui est un peu différent. Dans la pratique, après la déposition des témoins, les documents pertinents ont été présentés, et ici aussi nous pouvons procéder ainsi au moment que fixera la Chambre. Nous pensons que le mieux, c'est de le faire après une déposition de témoins et nous respecterons les instructions de la Chambre. Si la Chambre entame des audiences sur S21, nous serons prêts à présenter les documents si la Chambre le souhaite. Deuxième point. On nous demande quel est le nombre de témoins dont nous proposons la comparution. Cette question a été examinée plusieurs fois. Il y a déjà eu un échange entre la Chambre et la partie. Je vais commencer par noter que cette question a été soulevée la première fois par la Chambre en août 2012 à la réunion de mise en état. La Chambre avait publié un mémorandum, document E218.1, daté du 3 août 2012. Ce mémorandum porte sur la proposition d'élargissement de la partie du procès déposée par l'accusation. Dans ce mémorandum, la Chambre indique, je cite, paragraphe 11, la Chambre serait prête à faire droit à cette proposition d'élargissement. Ceci concerne S21 et Chang-Ek. Mais au vu de la déposition que Keng gek a déjà donnée dans le cadre de ce procès, en plus de tous les éléments de preuve se rapportant à des faits sous-jacents écrits ou reprochés qui lui ont déjà été présentés par rapport à ses allégations factuelles et qui, en application de la décision E80, 16 bar 7, peuvent être versés au débat. Il n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire d'entendre des témoins au procès civil à propos des crimes commis S21 et Chang-Ek. Ensuite, notre bureau a répondu en disant que nous convenions beaucoup d'éléments de preuve sur S21 qui avaient déjà été examinés, mais que nous n'en pensions pas moins qu'il importait d'entendre un petit nombre de témoins. Notre position n'a pas changé. Nous soumettons que des éléments de preuve des témoins il faudrait que des éléments de preuve émanant des témoins soient examinés dans le prétoire 
par exemple, il était moins pouvant parler du fonctionnement de S21. Ainsi, en audience publique, l'accusation pour un député du fardeau de la preuve et la, chance, la défense aura l'occasion de contester ces éléments de preuve en rapport avec ce site de crime. Certes, beaucoup de preuves ont déjà été examinées sur S21, mais nous avons proposé un petit nombre de témoins supplémentaires. The trial chamber makes reference to its la Chambre renvoie la décision E96-7 pour expliquer pourquoi il est inutile d'entendre un grand nombre de témoins à ce sujet. C'est la décision rendue par la Chambre sur la recevabilité des déclarations de témoins qui ne déposent pas dans le prétoire en personne. And I would simply, uh, that, Je rappellerai um, une chose. While the general, uh, L'idée centrale de la décision de la Chambre, c'était que les déclarations sans rapport avec les actes des accusés pouvaient être jugées recevables, même sans comparution des témoins. Mais la Chambre a aussi dit que l'un des facteurs à prendre en considération pour se prononcer sur la recevabilité de ces demandes, c'était de savoir s'ils étaient de nature cumulative et si d'autres témoins avaient donné ou allaient donner des dépositions oralement concernant des faits similaires. Et ici, j'ai cité le paragraphe 24 de la décision. Donc, pour nous, S'agissant de ce critère de cumul, pour le respecter, la Chambre devrait entendre un échantillon représentatif de témoins sur S21. C'est pourquoi nous avons proposé, en plus de Duke lui-même, quatre autres témoins. Car, à nos yeux, ils couvriront les différentes questions en rapport avec S21. Il y aurait notamment un prisonnier qui a survécu, TCCP-21, l'un des interrogateurs, TCW-540, le cadre qui était responsable de la documentation sur les prisonniers, TCW-698 et le cadre qui était chargé d'emmener les prisonniers à Chung Ek, TCW-232. En plus de réentendre Doik, nous proposons que la Chambre entende ces quatre témoins. Au cours de la même réunion de mise en état l'année dernière, la question a été posée à la Défense pour savoir si elle voulait citer à comparaître des témoins concernant S21. Je rappellerai que la Défense de Yang Sari et celle de Kyo Sampan n'ont proposé aucun témoin concernant S21. La Défense de Nguyen Chi avait proposé un très grand nombre de témoins, uh, 31 en total. Uh, Cependant, uh, sur ces 31 font partie de ceux que nous proposons, les 27 autres, si la Chambre se penche sur la proposition de Nguyen Chi, on la Chambre devra en tirer la conclusion que la majeure partie de ces personnes ne devraient pas être citées à comparaître. Par exemple, parmi ces témoins proposés, il y aurait les deux psychologues qui avaient examiné Doi dans le dossier 1. La liste comprend aussi des gens que la Chambre avait décidé dans le cadre du premier procès qu'il n'avait aucun lien avec S21. Il faudrait peut-être inviter la défense à revoir sa liste 
pour uh, voir si elle uh, souhaite vraiment que la Chambre se prononce uh, sur la liste complète de ce proposés. Et donc, uh, c'est la même chose que dans d'autres propositions de témoins, la défense, si elle se penche sur ces listes, se rendra bien compte que la majeure partie de ces personnes n'ont pas besoin d'être citées à comparaître. Two more issues before uh, matters on this. Uh, as I've already indicated, one of the reasons that we contend uh, that S21 can be tried relatively quickly uh, is because uh, there has already been a lot of evidence heard uh, by this court. Des dépositions, um, la dé course, et la présentation des membres peuvent se ressentir très rapidement, c'est que beaucoup a déjà été fait. Donc, lui-même a déposé pendant 12 jours dans ce prétoire. We've heard from testimony from Noon Chea's messenger, who delivered documents between Noon Chea and Doik. We've heard from witnesses from the Ministry of Foreign Affairs, who testified to the Ministry's and knowledge of S21 confessions and his role in the arrest of people who have been arrested from there. We've heard from a number of witnesses from the zones, sectors, and districts who have testified to the cadres being called to Phnom Penh and disappearing and who have confirmed that they have been arrested. We've heard from a number of witnesses from the zones, sectors, and districts who have testified to the cadres being called to Phnom Penh and disappearing and who have confirmed that they have been arrested. The identity of those people on S21 prisoner lists. And we've heard from David Chandler, who's given testimony about the role of S21, and the role of the Ministry of Justice. We've heard from David Chandler, who's given testimony about the role of S21, and the role of the Ministry of Justice. We've heard from David Chandler, who's given testimony about the role of S21, and the role of the Ministry of Justice. In relation to S21, ainsi que du rôle des accusés so sur le sujet de S21. Has Donc, not only are already admitted, de ce fait, non seulement la Chambre a déjà jugé recevable beaucoup de preuves documentaires sur S21, elle a entendu aussi de nombreuses uh, dépositions au sujet. C'est pourquoi nous croyons que ce site de crime peut faire euh, l'objet d'un examen rapide. I, the last point I wish to make uh, is point. to give our time estimates for these witnesses. Vous donnez and I would simply note here that um, the experience that we have seen in this court so far is that crime-based witnesses have been able to testify uh, relatively quickly. Uh, we are, have almost already completed the list of witnesses related to the two force movements at the trial chamber uh, and selected to hear. And I would note that there have been a total of 18 witnesses and civil parties who have testified regarding the first and second force movement. Their testimony was heard in a total of only 16 court days. So, as we have submitted before, we believe that the trial chamber can, be, can schedule these witnesses in a relatively short time. Uh, for example, with the two Tool Polkray witnesses that have yet to be heard, uh, it has been proposed that each of them testify for one day, and we believe that is sufficient. That would mean that the Tool Polkray crime site, the witness testimony, would be completed in two days. For the S21 witnesses, we propose a little longer because they are admittedly a little more complex, Car, uh, but still we have proposed a total of 11 days total de 11 for the hearing of those four witnesses, de, as well as uh, recall of Deutsch. Tout aussi, cela so our submission is that uh, the submission of additional documents can be done quite Le quickly, that most of rapidement. the documents relating to S21 have already been admitted, and that the necessary witnesses can be heard in a fairly, fairly expeditious manner. Et donc, uh, and uh, I hope that is responsive to the uh, questions from number six. Voilà qui, j'espère, répond à la question numéro six. Thank you. Just one point of clarification, perhaps the the prosecutors can tell us about this. We know that they have five witnesses, Blake plus four. They've indicated documents from Annex Nine and Ten. Are they saying now that they do not intend to propose any transcripts of testimony? 
from 001. In other words, witnesses that they're going to try to backdoor into the case by trying to submit their transcripts. La transcription de leur déposition and I would like to procès. have a definitive answer. Une réponse Thank you. I'm happy to answer uh, that question, Mr. Le President. Je peux très bien um, à la question. We will be submitting, addressing this issue as part of the witness statement issue. Nous uh, cette question, I would note that uh, under témoin. the court's ruling, uh, Doik himself has already testified. La By far the most la chambre, significant Deutsch testimony um, from case 001 uh, that would be of interest here. Would be, et certainement um, le témoignage le plus important dans le, uh, but also qui the, lieu dans le procès uh, numéro 1 et celui de Deutsch, mais aussi les 50 quelques autres uh, when you take away those witnesses, uh, procès when you take away Deutsch's testimony, les and you take away the uh, key witnesses that si we have proposed, et si l'on retire les témoins essentiels um, que nous avons proposés en plus de lui, uh, from the case ne laisse pas grand chose uh, trial. Nonetheless, all of this 0, 0, will be addressed 1. by us as part of our Mais witness statement submission. Nous so nous if there are any witnesses who will, who will not, not uh, testify in court si whose statements pas, we would offer, uh, those will be covered uh, in the submission that we will be making regarding si nous witness faire statements. Cela ou non, cela and so witness statements would include, so I'm clear, Annex 12, Et donc, uh, 13 que les and I believe 11 is the annex of uh, trial transcripts. But if we are going to propose any such, uh, any such witness statements, si nous uh, it will be done at that time. Déclaration de témoin déposée par écrit. One more point of clarification. Au moment opportun. Therefore, La when we're told that now it will précision. take about three to four dire, weeks additional time, it presupposes that the trial chamber will rule in its favor of admitting transcripts of testimony in lieu of viva voce testimony. Sera, in other words, because de no, there is a likelihood that the defense will be asking that some of these witnesses come and give evidence. Les, it's not a foregone conclusion that the trial chamber will automatically pas, admit uh, transcripts of testimony établi, as opposed to calling the witnesses, especially to go to the acts and conducts of the accused. So, uh, in any event, I'm grateful to the answer that we got. I do think that when the trial chamber is asking for witnesses, statements or, tr or transcripts of testimony of witnesses is part, of, part and partial of that. And so perhaps Lorsque if the other, the civil party is going to address that, we want to hear concretely. Témoins, because only uh, then you will have the true nature of what uh, the actual time may be added to already uh, we prendra. have. Pour uh, projected for this case to last. Thank you. Question, en plus de la date butoir déjà prévue, approximativement pour les Some audiences good. actuelles. Le président. Le président. Oui, la parole est à l'accusation. Uh, thank you, Mr. President. Uh, very briefly, Merci, Mr. President. I want to make sure I'm very clear on this. We will not be proposing, not be proposing nous uh, testimony relating to the acts and conduct of the accused from witnesses who will not testify here. Les... That is not the purpose of the upcoming des accusés, uh, de filing from us and the chambre, ce uh, pas response. That will be a filing that will identify witness statements that does not relate to acts and conduct of the des accused that the prosecutors are putting forward. Uh, by no means, the trial chamber has already ruled on this and given us a la ruling on what types of witness statements may be admitted. And so we are not going to be uh, asking the trial chamber to be considered that ruling. Our submission will solely relate to matters Les not including acts and conduct of the accused. Seront pas en lien avec les agissements des accusés. President, uh, Judge Fens, uh, President, oui, la parole est à la juge Fens. Just, just a, a clarification, basically following this discussion now. Dernière précision. You mentioned Chandler as possible evidence. But do I understand you correctly? You possible. don't plan to recall him in this part of the trial? Le faire comparaître à nouveau? Pour cette partie du tribunal, du procès. That's correct, Judge Fenn. Uh, when, when Professor Chandler uh, testified 
Monsieur uh, Chandler a déposé. Uh, testimony was allowed on the entire scope of case a permis qu'il le dépose sur so toute la portée du dossier provided, uh, Et il nous a donc déjà donné les renseignements nécessaires pour S21. Uh, uh, no, Et c'est pourquoi non, nous ne n'entendons pas recall, demander à ce qu'il uh, comparaisse à nous. Ah, so. President, Le thank you. The floor Merci. is now given to the lead co-lawyers for the parties. Parole, ben, you may proceed. Pei Ang. Pei Ang. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. If the facts at S21 is included in this segment of trial, the trial chambers cannot provide a definite response as to the, the si number of documents, the witnesses, experts, or the civil parties to the chamber. S21, la chambre ne peut pas donner une réponse However, claire sur the le nombre parties, de témoins, les parties civiles et de documents à ajouter. Related to S21, le nombre uh, de parties civiles constituées en lien S21, il y en a 122. 128, on parle d'interprète. Et nous avons besoin de 14 jours après que la Chambre ait rendu sa parties discuter avec les avocats des parties civiles du nombre de témoins, parties civiles et experts que nous, nous entendons proposer à la Chambre. Pour ce qui est du nombre de journées d'audience pour les parties civiles, 3 à 5 Jours if there is a case that the trial chamber decides to include the facts at S21, si, bien sûr, la chambre choisit d'ajouter S21 à la liste des civils dans la portée du portail actuel. Le président, la parole est après. Et je donne à présent la parole à la défense de Nguyen Chien. Monsieur le Président, comme nous l'avons dit plus tôt ce matin, nous voudrions donner nos submissions and any observations nous uh, after consultation uh, with our client. Many things have been said today. Many fundamental things have been said today. Après avoir discuté avec notre client, we need to uh, properly discuss these submissions uh, and observations from the prosecution and the civil parties with our client. Discuter des um, observations de l'accusation et du parti civil avec fact, notre client. And as a matter of fact, I do not anticipate uh, us to be able to even give those submissions tomorrow. Um, we have demain. indicated earlier via email nous avons déjà that we need courriel, uh, the Tuesday que nous avons besoin de la journée to discuss de with, mardi our, pour with our client. Avec notre client. And in order to be able to um, incorporate his instructions into our submissions, Pour inclure I think also considering the fundamental nature of today's discussion, et compte tenu de la nature fondamentale uh, des discussions de possibility to give our submissions on Wednesday. pouvoir vous faire part de notre position mercredi. President, Hello, thank you, Council. Le président. Je vous remercie, Maître. The floor is now given to Ying Sari si comments regarding this topic. Quelque chose. Uh, thank you, Mr. President, Maître and good afternoon again, Your si Honors. We're in the same boat for the same situation as the Nguyen Chia team is. Uh, Mr. Ying Sari today Monsieur was not able to follow the proceedings, even though he was downstairs. And we did not entirely uh, know where the prosecution was going. We had an inkling uh, what position they may take. Uh, we, we had mapped out two or three different options that were available to the prosecution. Uh, be that as it may, we did meet with Mr. Yixari before, but we haven't been able to meet with him and discuss with him what we heard today from the prosecution. I'm not sure that he's, he was able to follow any of the proceedings this morning, so we would need time tomorrow to meet with him. Donc, and uh, we can go right after the Nunchia team. We will be highly focused. We don't anticipate taking too much time. Pour, uh, uh, so we should be able to, uh, to go through Ce all of it ciblé. within, I would say, 45 minutes. Thank you. 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 Thank you.
Thank you, Defense Council. The floor is now given to Kyusen for the defense. Monsieur le Président, effectivement, comme je l'ai indiqué ce matin, et même si je n'ai pas donné de délai, il me paraît logique que toutes les équipes de défense puissent s'entretenir avec leurs clients pour discuter du contenu de l'audience d'aujourd'hui et adopter une position claire. And to formulate a very clear position. And that will be very briefly presented before the Honorable Chamber. Enfin, plutôt une nouvelle audience mercredi matin serait le moment idéal pour se faire. On Wednesday morning, which appears to us as the ideal moment to do so. Thank you. President, thank you all for your comments. The time is now appropriate for a short break. We take a 20-minute break and return at 10 past three. Call is now adjourned.